এবারে জানাবো বিস্তারিত আপনাদের সাথে আছি আমি শারমিন চৌধুরী সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যায় গণভবনে ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ও ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করায় তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গেলে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় দেশ ও জনগণের প্রতি দায়িত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত নতুন প্রজন্ম এই বিজয়ের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী এদিকে বিকেল থেকেই বিভিন্ন ব্যক্তি সংগঠন ও সংস্থার প্রতিনিধিরা গণভবনে যান প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন একটাই লক্ষ্য আমার সামনে আমার আর যে কিচ্ছু চাওয়ার নাই আমি কিছুই চাই না বাংলাদেশের মানুষের ঘর হবে বাংলাদেশের মানুষের তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে তারা রোগী চিকিৎসা পাবে তারা পেট ভরে খাবার খাবে তাদের মানে খাদ্য নিরাপত্তা পুষ্টি সবই তারা পাবে এবং তাদের জীবনটা উন্নত হবে সুন্দর হবে এইটাই চাওয়া যে মানুষের যে বিশ্বাস আস্থা তা এই বিশ্বাসের মর্যাদাটা যেন আমি দিয়ে যেতে পারি সেটু আল্লাহর কাছে সেই দোয়াটা করবেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাওয়ায় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এর আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান ভারতীয় কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী বুধবার প্রধানমন্ত্রী প্রেস উইং থেকে এই তথ্য জানানো হয় ত্রিশে ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুইশো আসনে জয় পেয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ জোটগতভাবে এই আসন দুইশো আটাশিটি বিপুল ওই জয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী সংসদ সদস্যরা বৃহস্পতিবার শপথ নিলেও দায়িত্বভার পাবেন নতুন সংসদের প্রথম বৈঠক থেকে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলছেন নতুন মন্ত্রিসভা গঠন না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে আগের মন্ত্রিসভা এদিকে বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত সংসদরা কাল শপথ নিচ্ছেন না দু হাজার আট সালে নবম সংসদ নির্বাচনের দুই দিন পর গেজেট এবং চার দিন পর শপথ নেন নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা ২৪ জানুয়ারি বসে ওই সংসদের প্রথম অধিবেশন দু হাজার চোদ্দ সালে দশম সংসদ নির্বাচনের দুই দিন পর গেজেট এবং তিন দিন পর শপথ নেন নির্বাচিতরা তবে যেহেতু নবম সংসদের মেয়াদ ছিল চব্বিশ জানুয়ারি পর্যন্ত সে কারণে দশম সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ২৯ জানুয়ারি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একদিন পরেই গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবারই হচ্ছে শপথ অনুষ্ঠান কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আগের সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় শপথ গ্রহণে সাংবিধানিক কোনো বাধা আছে কিনা গেজেট হওয়ার তিন দিনের মধ্যে নতুন পার্লামেন্ট যারা ইলেকটেড হলো তাদের ওত নিতে হবে আর কোনো কারণে যদি কোনো মেম্বার ওত নিতে না পারে জেনুয়েন কজ তাহলে বলে প্রথম সিটিং থেকে নব্বই দিনের মধ্যে তাদের ওত নিতে হবে তবে শপথ নিলেও আগের সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় সংসদ সদস্যরা কার্যভার গ্রহণ করতে পারবেন না একই বিধান মন্ত্রিসভা নিয়েও নতুন ক্যাবিনেট না আসা পর্যন্ত যারা আছে তারা কন্টিনিউ করবে তবে নর্মালি যেহেতু পার্লামেন্ট যারা ওত নিয়েছে পার্লামেন্ট এসে গেছে তখন ইচ্ছে করলে প্রাইম মিনিস্টারকে ডাকতে পারে রাষ্ট্রপতি যে আপনার মন্ত্রিসভা গঠন করেন শপথ না নেওয়ার আগে আপনি সংসদ না সুতরাং হওয়ার পরে এটাকে এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতিটাকে সামন করবেন সংসদ আহ্বান করবেন এবং নিয়ম আছে যে প্রথম প্রথম পর্যায়ে ইয়ে করা মানে সংসদ ডাকা দশম সংসদের মেয়াদ আছে আঠাশ জানুয়ারি পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদ অধিবেশন ডাকার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে সে হিসেবে উনত্রিশ থেকে একত্রিশ জানুয়ারির মধ্যে বসবে একাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন বিকাশ বিশ্বাস ডিবিসি নিউজ ঢাকা জাতীয় পার্টি সরকারে না বিরোধী দলে থাকবে তা আগামীকাল শপথ নেয়ার পর সংসদীয় দলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে দুপুরে রাজধানীর বরানিতে দলটির কার্যালয়ে বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান জাতীয় পার্টির মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙা এ সময় দলের কো চেয়ারম্যান জি এম কাদের জানান মহাজোটের সাথে আলাপ করে পরিস্থিতি বুঝেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ভবিষ্যতের অবস্থা বুঝে যদি কোনো প্রয়োজন হয় দেশের স্বার্থে তখন সেটা তখন সেটা দেখা যাবে আমরা নির্বাচন প্রচার প্রচারণা করেছি একসাথে সব জোটের সকল নেতা কর্মীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন 
আমাদেরকে সহায়তা করেছেন কাজে আমরা এখনো একভাবে আছি এখনো একভাবে থাকতে চাই শপথ গ্রহণের পর পার্লামেন্টারি যে পার্টি থাকবে সেই পার্টি আগামী কালকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে আগামী দিনে আমাদের রাজনীতিটা আমাদের কোন দিকে প্রবাহিত হবে এগুলো তারা আগামী কালকে রাজনীতি আমি ঘোষণা করব আন্দোলন নয় আগে নিজেদের ভুল শোধরাতে শীর্ষ নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির তৃণমূল নেতারা পাশাপাশি দুর্বলতা চিহ্নিত করে দলকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর পরামর্শ দিয়েছেন তারা দু হাজার আঠারো সালকে বিজয়ের বছর ঘোষণা দিয়ে আসলেও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভরা ডুবি দিয়ে বছর শেষ করল বিএনপি নতুন বছরের শুরুতেই তাই পরাজয়ের চুল চেরা বিশ্লেষণে তৃণমূলের নেতারা দুই হাজার ষোলো থেকে আমাদের যে কাউন্সিলটা হয়েছে কাউন্সিল হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের কমিটিটা এখনও পূর্ণাঙ্গ কমিটি কোথাও হয়নি থানা কমিটি জেলা কমিটি আপনার যুব দল স্বেচ্ছাসেবক দল তাঁতি দল কৃষক দল যে দলগুলো আছে পূর্ণাঙ্গ কমিটি এখন পর্যন্ত হয়নি এটা আমাদের একটা ভুল আমাদের এইটা সংশোধন করে পকেট কমিটি কিছু কিছু জায়গায় নিজস্ব লোক দিয়ে এই কমিটি করা হয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে নতুন করে কমিটি করে এটাকে আন্দোলনকে চাঙ্গা করে নেওয়া এটাই আমার মনে হয় সেরও হবে দলে সমন্বয়হীনতা আছে পাশাপাশি দলের কমিটি সংক্রান্ত বিষয়গুলি ব্যাপক হারে তৃণমূলে আলোচনা আছে সেখানে সময় ক্ষেপণ করা তারপরে শিল্পপতিদের হাতে রাজনীতি তুলে দেওয়া অন্যান্য বিষয়ে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা রয়েছে সংকট কাটিয়ে উঠতে দলকে নতুন করে সাজানোর দাবিও তাদের এই দুর্বলতাকে দূর করার জন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে সুসংগঠিত হবে এই সুসংগঠিত যদি নিজেরা নাই করতে পারি তাহলে সামনের দিকে আমরা মার্চ করতে পারবো না এই জন্য আত্মশুদ্ধির যথেষ্ট টাইম চলে আসছে আমাদের নেতৃবৃন্দ যে ধরনের সতর্ক ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল সেই ভূমিকা আমাদের নেতৃত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে অবশ্যই এর থেকে যদি ঘুরে দাঁড়াতে হয় তাহলে আমাদের সাংগঠনিক যে দীর্ঘদিনের দুর্বলতা ভুলগুলোকে সুদ দিয়ে এরপরে মাঠ পর্যায় থেকে এই দলকে গুছিয়ে আনতে হবে পরাজয়ের হতাশা কাটিয়ে নেতাকর্মীদের চাঙ্গা করতে দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা আমলে নেয়ার সময় এসেছে বলে মনে করেন বিএনপির আরেক নেতা স্বাভাবিক কারণে আমাদের এখন একেবারে ইউনিয়ন থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত যে সাংগঠনিক বিষয় অঙ্গ সংগঠনের বিষয় সবগুলো আলোচনার মধ্য দিয়ে ত্রুটিগুলো যেটি থাকে সেগুলো শর্ট আউট করা আমাদের কার পাশে কিভাবে দাঁড়াবো সেগুলোকে দায়িত্ব দেওয়া এবং সংগঠনকে প্রয়োজনে হলে ঢেলে সাজানো সবগুলোকে সামনে এনে যেটা আমরা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারি তাহলে আমার তো মনে হয় না যে খুব বেশি সময় লাগবে এই সরকারকে মোকাবেলা করতে সর্বস্তরে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করাই এখন বিএনপির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন নেতারা জাকারি আহমেদ ডিবিসি নিউজ ঢাকা বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্ট সংসদে থাকবে বলে আশা প্রকাশ করছে চোদ্দ দল এদিকে বিএনপি বা ঐক্যফ্রন্ট শপথ না নিয়ে আন্দোলনে নামলে তার জবাব দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বৃহস্পতিবার নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথের জন্য সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে দুশো জনের নাম এরই মধ্যে পৌঁছেছে সংসদ সচিবালয়ে বিএনপি বা ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচিতরা শপথ নেবেন কিনা তা নিয়ে চলছে নানা জল্পনা কল্পনা বুধবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে চোদ্দ দলের বৈঠক শেষে জোটের সমন্বয়ক মোহাম্মদ নাসিম আশা প্রকাশ করেন বিএনপি বা ঐক্যফ্রন্ট সংসদে আসবে তারা বলেছেন আমাদের নির্বাচন নির্বাচন করেছে শপথ গ্রহণ করবে না বলেছে তো শপথ গ্রহণে ইনশালা করবে আমি বিশ্বাস করি ইতিমধ্যে রাজনীতির আশা মাথা গরম না করে মাথা গরম করার ক্ষতি হয়ে যেত এখন তারা যা পেয়েছে তাই নিয়ে তারা এখন আসুন আমাদের সঙ্গে তারা রাজনীতিভাবে কাজ করবে এটা আমরা চাই এদিকে সচিবালয়ে ভারতের হাই কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি বা ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচিতরা শপথ না নিলে তারা জনরায়কে অসম্মান করবেন যারা ইলেকটেড হয়েছেন তারা শপথ নেবেন না তাহলে এটা কি জনরায়কে অসম্মান করা তার জন্য একটা বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে রাজনৈতিকভাবে আন্দোলন করলে আমরা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করব ভায়োলেন্ট হলে সেটার জবাব ঐক্যমত্যের সরকারে থাকলেও জাতীয় পার্টি আবারও বিরোধী দলে থাকবে বলে মনে করেন ওবায়দুল কাদের ইব্রাহিম পাঠান ডিবিসি নিউজ ঢাকা 
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শতভাগের বেশি ভোট পড়ার বিষয়টি জানে না নির্বাচন কমিশন তবে এই বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া গেলে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদ দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে তিনি আরো বলেন মার্চি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়ে এগুচ্ছে কমিশন তিনি জানান ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি এবং এপ্রিলে এইচএসসি পরীক্ষা থাকায় মার্চ মাসকেই বেছে নিতে চায় কমিশন গতবার নির্দলীয় ভোট হলেও এবার দলীয় প্রতীকে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচনকালীন সময়ে যে সমস্ত ছোটখাটো সহিংসতা হয়েছে ইতিমধ্যে তদন্ত করার জন্য পুলিশের আইজিপিকে নির্দেশনা দিয়েছেন উপজেলা নির্বাচন তো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই করতে হবে মার্চ মাসটাকে ধার্য করেছি উপজেলা নির্বাচনটা করার ব্যাপারে তো মাননীয় কমিশন যেভাবে সিদ্ধান্ত দেবে আমরা সেভাবে এগিয়ে যাব আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন থেকে নির্বাচনের পোস্টার ব্যানার ও ফেস্টুন অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকন সকালে রাজধানীর সুরিটোলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে নির্বাচনী পোস্টার অপসারণ কার্যক্রমের উদ্বোধনের সময় তিনি কথা জানান সাইদ খোকন বলেন সব পোস্টার সরিয়ে রাজধানীকে আগের সৌন্দর্যে ফেরাতে সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা টানা কাজ করবেন এই কার্যক্রমে সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতিটি সংসদীয় আসনের নির্বাচিত প্রার্থীদেরও সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি পরে প্রতিটি ওয়ার্ডে সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মীরা পোস্টার অপসারণে কাজ শুরু করেন দক্ষিণের মতো উত্তর সিটি কর্পোরেশনেও শুরু হয়েছে পোস্টার ব্যানার সরানোর কাজ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে পোস্টার ব্যানার ফেস্টুন সহ যাবতীয় সামগ্রী অপসারণের মধ্য দিয়ে আমরা একটা পরিচ্ছন্ন নগরী আমাদের সম্মানিত নাগরিকদের হাতে পৌঁছে দিতে চাই বিবিসি সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছি একটা বিরতি সাথে থাকুন নোয়াখালীর সুবর্ণচরে গৃহবধূকে গণধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি সোহেলকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ দুপুরে বরুড়ার মহেশপুরে একটি ইট ভাটা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এ নিয়ে এই মামলার নয় আসামির মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হলো এর আগে মঙ্গলবার রাতে লক্ষ্মীপুরের রামগতি থেকে মামলার আসামি স্বপন ও সুবর্ণচর থেকে বাদশা আলমকে গ্রেপ্তার করা হয় এদিকে ঘটনা তদন্তে নোয়াখালীতে যায় মানবাধিকার কমিশনের তিন সদস্যের কমিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই নারীর সঙ্গে কথা বলে কমিটির প্রধান জানান ভুক্তভোগীর সাক্ষ্য ও ডাক্তারি পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়ার পর কমিশনে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন ত্রিশে ডিসেম্বর নোয়াখালীর সুবর্ণচরে স্বামী সন্তানকে বেঁধে রেখে ওই গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ঘটনার একদিন পর নয় জনকে আসামি করে মামলা করেন নির্যাতিতার স্বামী কয়েকজনের সাক্ষী নিয়েছি আর কয়েকজনের সাক্ষী এখনো নেওয়ার বাকি আমরা কমিশনে তদন্ত প্রতিবেদন আমাদের রিপোর্ট ওইখানে গিয়ে আমরা লিখব সবগুলো সাক্ষী নেওয়ার পর এবং আমরা একটা তদন্ত প্রতিবেদন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে পেশ করি নোয়াখালীর সুবর্ণচরে ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশ তৎপর রয়েছে জড়িতদের শাস্তি পেতেই হবে এমনটি জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন লক্ষ্মীপুরের যুবলীগের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে চার পুলিশ সদস্য সহ দশ জন আহত হয়েছে দুপুরে জেলার সদর হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সকালে লাহারকান্দি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহমানের সঙ্গে একই এলাকার দেলোয়ার হোসেনের ঝগড়া ও মারামারি হয় পরে আহত অবস্থায় তাদের দুজনকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খবর পেয়ে সেখানে যান জেলা যুবলীগের সভাপতি এ কে এম সালাউদ্দিন টিপু এ সময় টিপুর সঙ্গে থাকা নেতাকর্মীরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দেলোয়ারকে মারধর করে এতে বাধা দিতে গেলে পুলিশের উপর হামলা চালায় টিপুর কর্মীরা পরে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এই ঘটনায় যুবলীগের পাঁচ নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে আবারও রংপুরের ছয়টি আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মহাজোটের হেভিওয়েট প্রার্থীরা তাই নতুন বছরে এলাকার উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের কাছে প্রত্যাশা আরও বেড়েছে এই অঞ্চলের মানুষের আর সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বলছেন সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়াকেই গুরুত্ব দিতে হবে তাদের গত দশ বছরে রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বিভাগে উন্নীতকরণ সিটি কর্পোরেশন মেট্রোপলিটন সিটি গঠন যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে মহাজোট সরকার 
এছাড়াও পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ সহ আইটি পার্ক ও বিশেষ অর্থনৈতিক জোন স্থাপনের মতো বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প চলমান এবার জেলার সব আসনেই পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় মহাজোটের সংসদ সদস্যদের কাছে স্থানীয়দের প্রত্যাশা আরও বেড়ে গেছে তাদের চাওয়া এলাকার উন্নয়নে আগের চেয়ে বেশি কাজ করবেন সংসদ সদস্যরা রংপুরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন এবং রংপুর যাতে বিশেষ বরাদ্দ পায় সেজন্য তারা সংসদে কথা বলবেন আগামী দিনের জন্য আরো নারীদের বেশি বেশি করে কর্মসংস্থান তৈরি করে নারীরা যাতে আরো এগিয়ে যেতে পারে যারা পুনরায় নির্বাচিত হয়ে আসলেন তারা যেন এক টেবিলে এই ছয়জন বসে রংপুরের উন্নয়নের জন্য সুষম উন্নয়নের জন্য একটি যেন পরিকল্পনা করে সচেতন নাগরিকরা বলছেন সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে নির্বাচিতদের এখানে শ্রমঘন যদি শিল্প গড়ে তোলা যায় সেই ক্ষেত্রে যদি বিদ্যুৎ অবকাঠামো এবং গ্যাস শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা যেটা গ্যাস সেটি ব্যবস্থা করতে হবে এবং আরেকটি বড় ব্যবস্থা হলো পুঁজির ব্যবস্থা করতে হবে রংপুর এক আসনে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গা রংপুর তিন আসনে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ রংপুর ছয় থেকে স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী ছাড়াও বাকি তিনটি আসনে আওয়ামী লীগের আরও তিনজন হেভিওয়েট প্রার্থী নির্বাচিত হন নাজমুল ইসলাম নিশাত ডিবিসি নিউজ রংপুর ডিবিসি সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছে আরও একটা বিরতি সাথেই থাকুন ফেনী ও নওগাঁয় গৃহহীন অনেক পরিবার আশ্রয়ণ দুই প্রকল্পের আওতায় মাথা গোঁজার ঠাই পেলেও অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগও কম নয় দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় ফেনীর আশ্রয়ণ প্রকল্পটি বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে আর নওগাঁয় প্রকল্পে বিত্তবানদের ঘর পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে ফেনীর পরশুরাম উপজেলার বাউরখোমা আশ্রয়ণ প্রকল্পে নারী শিশু সহ অন্তত ছয়শ মানুষের বসবাস প্রতিষ্ঠার আঠারো বছর পরও কোনো সংস্কার না হয় শিক্ষা স্বাস্থ্য স্যানিটেশন নিরাপত্তা আর অবকাঠামোগত অব্যবস্থাপনায় অনেকটা মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে আমাদের স্কুলটা অনেক দূরে আমাদের যেতে খুব কষ্ট হয় এখানে একটা স্কুল হলে আমাদের জন্য ভালো হতো পানি উঠলে মাত্র আন্ডা ছেলে মেয়ে নিয়ে বাথরুম ভাঙ্গি চুরি সব পড়ে গেছে এখান টনে নাই ঘরের সব টন গেছে ওই ঘরের বাথরুম নাই কল নাই ফোলা পানি স্কুলে যাইতে পারে না এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে জানালেন পরশুরাম পৌরসভার মেয়র জননেত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে এই আশ্রম প্রকল্প হয় এবং আমি যারা এটার দায়িত্বে আছেন এই সমস্যাগুলি আছে এটা দ্রুত সমাধান করার জন্য সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেন জেলা প্রশাসক ইতিমধ্যে আমরা সরকারের কাছে চিঠি লিখেছি যাতে দ্রুত এটা বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং সেই অনুযায়ী দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এদিকে নওগাঁর ধামিরহাটে উমার ইউনিয়নে আশ্রয়ণ দুই প্রকল্পের ঘর নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে টাকার বিনিময়ে ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সচ্ছল পরিবারকে টাকা দশ হাজার দিয়েছি নন করে মনে করেন যে এখন তার এটা ঘর সরকারের নয় এটা ঘর আমার নিজের টাকা দিয়ে করে নেওয়া ঘর বড় লোকেরা টাকা ঘর পাইছি কি জন্য ওরা পাবে ওর তো পার যোগ্যতা নয় আমরা তো গরিব পার যোগ্যতা আবু মানে চল্লিশ পঞ্চাশ বিঘা জমি ঘর দিয়েছে গরিব মেয়ে দেওয়া পারলাম এগুলা জিনিস গেলে অভিযোগ স্বীকার করলেন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য ইউপি চেয়ারম্যান নায়ক চেয়ারম্যান প্রাপ্ত সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন তারা বলল যে ঠিক আছে একটা গরিব মানুষের যদি দশ হাজার ব্যয় হয় যেটা উপকার হয় তাহলে এটা ভালো এই মোতাবেক তারাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করে যে এই হাতে নিয়েছে আর ওই হাতে তাকে দিয়ে যেভাবে হোক সেখানে কাজকর্ম বা ঘর বাড়ি ঘর হয়েছে এ ব্যাপারে কিছু বলতে রাজি হননি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানাত সাথী ডিবিসি নিউজ ডেস্ক জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানাতে নরসিংদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গড়ে তোলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার জেলার প্রায় বারোশো বিদ্যালয়ে এই কর্নারে স্থান পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই আলোকচিত্র ও তথ্য ফলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারছে নতুন প্রজন্ম আগামী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে নরসিংদীর বিভিন্ন স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় গড়ে উঠছে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার এখানে মহান মুক্তিযুদ্ধ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু এবং দেশের বীরশ্রেষ্ঠ ও বীর উত্তম খেতাবধারীদের স্মৃতি বিজড়িত নানা তথ্য ও ছবি তুলে ধরা হয়েছে আমরা মুক্তিযুদ্ধ কর্নারের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে একত্রে অনেকগুলো জিনিস দেখাতে পারছি আমাদের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ রয়েছে আমরা এই কথা সবাই জানি মুক্তিযুদ্ধ কর্নারটা হওয়ার ফলে আমরা এটা সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি এখানে যেসব ছবি তুলে ধরা হচ্ছে তা দেখলে আমাদের শরীরে একদম শিউরে উঠে যে কত ত্যাগের পরে আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে ফিরে পেয়েছি 
সুন্দর আগামী গঠনে এই উদ্যোগ বড় ভূমিকা রাখবে বলে উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক জানান পরবর্তীতে এই কার্যক্রম আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের যে কমপ্লেক্স রয়েছে সেই কমপ্লেক্স এবং পৌরসভার যে কমপ্লেক্স রয়েছে সেই পৌরসভার কমপ্লেক্স এবং উপজেলা পরিষদের যে কমপ্লেক্স রয়েছে সেই কমপ্লেক্সে মুক্ত কর্নার কর্নার স্থাপন করা হবে সে বিষয়ে আমরা কাজ করছি জেলা প্রশাসকের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সরকারি অর্থায়নে গড়ে তোলা মুক্তিযুদ্ধ কর্নার নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানাতে সহায়ক হবে বলে মনে করেন সবাই ডিবিসি নিউজ ডেস্ক জানাবো এনআরবিসি ব্যাংক অর্থ বাণিজ্যের খবর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর নজরদারিতে খেলাপি ঋণ কমায় বছর শেষে পরিচালন মুনাফা বেড়েছে বেশিরভাগ ব্যাংকের এমনটাই মনে করছে বাংলাদেশ ব্যাংক আর মুনাফার এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আগ্রাসী ব্যাংকিং নীতি থেকে সরে আসার কথা জানালেন ব্যাংকাররা প্রতি বছরে ত্রিশ ডিসেম্বর বার্ষিক হিসাবায়ন চূড়ান্ত করা হলেও এবছর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কারণে ব্যাংকগুলোর বার্ষিক হিসাব চূড়ান্তের দিন এগিয়ে সাতাশ ডিসেম্বর করে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোর তথ্যমতে বিদায় বছরে দেশের সিংহভাগ সরকারি বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা বেড়েছে নানা রকম সংকট থাকলেও বিদায় বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক দুই হাজার আটান্ন কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা করেছে যা দুই হাজার সতেরোর তুলনায় প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বেশি দু হাজার উনিশ সালটাকে আমরা চাচ্ছি আমাদের দিক থেকে স্লোগান থাকবে যে এটা হবে আমাদের অর্জন সংহত করার বছর আমাদের ইতিমধ্যে যে অগ্রগতি এটাকে যাতে আরও দৃঢ় করা যায় আরও সংহত করা যায় সেই চেষ্টাই আমরা আগামী বছরে করব আমরা তিন হাজার ছয়শো পাঁচচল্লিশ কোটি টাকা রিকভারি করতে সমর্থ হয়েছি আগামী বছরটাকে আমরা কিন্তু আমরা সম্প্রসারণমূলক ব্যাংকিংয়ে যাব না সতেরো সাল ছিল ঘুরে দাঁড়ানোর বছর আঠারো সাল ছিল এগিয়ে যাওয়ার বছর এ বছর হচ্ছে ইন্টারনালি শক্তি অর্জন করার বছর আমরা ভেতরে ভেতরে আমাদের বিভিন্ন পলিসি নির্মাণ করব যাতে এই ভিত্তিমূলটা শক্ত হয় রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংক দুই হাজার আঠারো সালে প্রায় নয়শো কোটি টাকার পরিচালন মুনাফা পেয়েছে দুই হাজার সতেরো সালে ব্যাংকটির পরিচালন মুনাফা ছিল সাতশো সতেরো কোটি টাকা তবে নতুন বছরে আগ্রাসী ব্যাংকিং না করার পরামর্শ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নন পারফরমিং লোনের যে আমাদের কিছু বিশৃঙ্খল অবস্থা সেই শৃঙ্খলা ফিরে আসবে গ্রাহক দিয়ে যারা ডিফল্ট করেছেন যারা খেলাপি ঋণ গ্রাহক তারা এগিয়ে আসবেন আমাদের যারা ডাউন টু ডে যারা পিসি আছে যারা আনব্যাঙ্ক অবস্থায় আছে তাদেরকে আমাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি এটাই আমাদের আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ থাকবে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে তাদের নজরদারির কারণে ব্যাংকগুলো বছর শেষে খেলাপি ঋণ কমিয়ে এনেছে পুরনো বছরের ব্যাংকিং সেক্টরের কিছু কিছু যে দুর্বল দিক ছিল কিছু কিছু ভুল থাকতে পারে সবগুলো সংশোধন করে ভবিষ্যতে সুন্দর একটা প্ল্যান করে প্রত্যেকটা ব্যাংকই তার ফুডিং আরও শক্ত করবে এবং দেশটাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য তারা আরও ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী নতুন ব্যাংকগুলো দুই হাজার আঠারো সালে বেশ ভালো পরিচালন মুনাফা অর্জন করেছে নীলা পারভিন ডিবিসি নিউজ ঢাকা আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে দেশের বাজারে আজ থেকে বেড়েছে স্বর্ণের দাম প্রতিভরিতে বেড়েছে এক হাজার পাঁচশো সতেরো টাকা করে এর ফলে প্রতিভরি বাইশ ক্যারেট স্বর্ণ আটচল্লিশ হাজার নয়শো উননব্বই টাকা একুশ ক্যারেট ছেচল্লিশ হাজার ছয়শো ছাপ্পান্ন টাকা আঠারো ক্যারেট স্বর্ণ একচল্লিশ হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা দরে বিক্রি হবে তবে সনাতন স্বর্ণ ও রূপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে মঙ্গলবার রাতে দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বাজুস গত তেইশে ডিসেম্বর স্বর্ণের দাম ভরিতে এক হাজার একশো সাতষট্টি টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয় তবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কারণে সিদ্ধান্তটি স্থগিত করে তারা গেল ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি হয়েছে পাঁচ দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ যা নভেম্বরে ছিল পাঁচ দশমিক তিন সাত শতাংশ বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আহ মোস্তফা কামাল এ সময় মন্ত্রী বলেন ডিসেম্বর নির্বাচনের মাস হলেও এবার দুধ ও চিনির দাম বাড়েনি সার্বিকভাবেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে জানান তিনি চিনির বাজার দেখবেন গত দশ বছর মাঝে সব লোন নির্ভর হচ্ছে ডিসেম্বর মাসে আর অন্যান্য জিনিসও যেগুলো আমরা কনজিউম করি সেগুলোরও যদি আপনার কমোডিটি ইন্ডেক্সটা চেক করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে সবগুলো দাম কম মূল্যস্ফীতি আমাদের যে পরিমাণ থাকার কথা প্রত্যাশিত লেভেলে সেটা আছে আরও বরং একটু কম আছে গত বছরের যে ডিসেম্বর মাস গত ডিসেম্বর ছিল পাঁচ দশমিক আট তিন শতাংশ এই বছর সেটা পাঁচ দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ 
সিলেট সিটি কর্পোরেশনে হোল্ডিং ট্যাক্স পানির বিল এবং ট্রেড লাইসেন্স বাবদ বকেয়া প্রায় 100 কোটি টাকা বকেয়া বিল আদায় মাসব্যাপী অভিযান শুরু করেছে সিসিক সকালে সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী নেতৃত্বে তিনটি টিম নগরীর মহাজনপট্টি ও আশেপাশের এলাকা থেকে অভিযান শুরু করে এই সময় মেয়র জানান বিলগুলো উদ্ধার সম্ভব হলে সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে অব্যাহত থাকবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সিসিক কর্মকর্তারা জানান গত 15 বছর ধরে নাগরিক সুবিধা দেয়া বাবদ বকেয়া রয়েছে প্রায় 100 কোটি টাকা এর মধ্যে হোল্ডিং ট্যাক্স 67 কোটি টাকা ট্রেড লাইসেন্স 20 কোটি পানির বিল 12 কোটি এবং বিল বোর্ড বাবদ বকেয়া 1 কোটি টাকা বকেয়া বিলগুলো উদ্ধারে নিয়মিত অভিযানের কথা জানান তারা कथा शिल्पी शौकत उस्मान एर जन्मो बार्षी की उपलोखे जातियो जादु घरे होलो आलोचना शफा ओ पुरुषकार बितरों नियों नुष्ठान। शुन्धार एई आयो जने शौकत उस्मान एर शाहित्त कर्मेर नाना दिकनी कथा बले नालो चुक रहे। शुमय तोरून लेखोग देर हाते शौकत उस्मान शाहित्त पुरुषकार 2018 तुले देन शाबेक तथ्य प्रजुक्ति मंत्री मुस्तफा जब्बार সহ অতিথিরা। शौकत उस्मानेर জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 10 টাকা মূল্যমানের একটি ডাক টিকিট প্রকাশ করেছে ডাক বিভাগ। অনুষ্ঠানে এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এই সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মহাপরিচালক সুশান্ত কুমার মণ্ডল সহ অন্যান্য অতিথিরা। 